gente, hoje começa oficialmente a primavera, o que quer dizer que os dias quentes estão voltando. E para celebrar, hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita refrescante, super fácil e muito gostosa. E já vamos começar hidratando um pacotinho de gelatina com um pouco de água quente. Reserva e no liquidificador a gente coloca leite condensado, creme de leite, limão espremido e a gelatina hidratada. Agora bate tudo por 3 a 5 minutos ou até que o creme fique homogêneo e aerado. Você tem que bater até o creme emulsionar, ficar mais leve e ganhar um pouco de consistência. Quando chegar nesse ponto, é só parar de bater e transferir para uma forma. para a geladeira por 4 horas ou até que o seu pudim fique firme. E se você quiser acelerar esse processo, você pode levar para o freezer ou congelador por uma hora, depois tira e deixa na geladeira por mais meia hora para ele terminar de firmar sem congelar. Aqui eu estou usando uma forma de silicone, então fica muito mais fácil para desenformar o pudim. Mas se você não tiver, não tem problema. Pode usar uma forma de metal comum, só que antes de colocar a massa do pudim, você umedece a forma ou ou até pode untar com um pouquinho de óleo, que aí vai facilitar na hora de desenformar o seu pudim. Enquanto a gente espera, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho com as notificações, que é para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo, receita nova por aqui. Depois desse tempo, a gente vai desenformar o pudim, passando uma faca nas laterais e no centro. Depois disso, é só decorar com algumas raspas de limão, servir e aproveitar. Eu amo esse tipo de doce mais azedinho e nesses dias quentes é mais gostoso ainda porque fica super refrescante. O único problema é que ele não enjoa, então quando você percebe já comeu metade da forma. Uma dica, vocês viram aqui que eu decorei o meu pudim com algumas raspas de limão. E para que elas não fiquem amargas, é importante na hora de ralar não chegar naquela parte branca da fruta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, não esquece, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário me dizendo o que você achou e compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso me ajuda muito com o crescimento e divulgação aqui do canal. E se fizer essa receita, já sabe, tira uma foto, posta lá no Instagram e me marca, que eu adoro ver quando vocês fazem as receitas daqui. Um beijo e até a próxima receita!